നമസ്കാരം ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതും ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ചരിത്രം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുന്നതാണ് ചില ചരിത്രങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ എന്ന സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയെ രാജ്യത്തിനായി സ്വന്തം ജീവനും ജീവിതവും ബലിയർപ്പിച്ച വീര സവർക്കറെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനസ്സുമൊക്കെ തന്നെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഭാരതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ വീരസവർക്കറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം മാപ്പെഴുതി നൽകി അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും ആൻഡമാൻ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളച്ചൊടിച്ച് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല രാജ്യദ്രോഹികളും ഇടതുപക്ഷ ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്നവരുമൊക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും അത് യഥാർത്ഥ ഭാരത ചരിത്രത്തെ ഇത് യഥാർത്ഥ ഭാരത ചരിത്രം ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല ഈ ദുരാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിച്ചത് സവർക്കറാണെന്നൊക്കെ ചിലർ അങ്ങ് ചുമ പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അതായത് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കണം എന്ന് വി ഡി സവർക്കർ പറഞ്ഞു അത്രേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചരിത്രമാണുള്ളത് വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്കുപാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഈ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ദുരാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് വളരെ കാലം മുൻപേ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിന് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഈ ദുരാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിച്ചു ആരാണ് ഉന്നയിച്ചത് ഉന്നയിച്ച ആളുടെ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതാ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതും ചരിത്ര രേഖകളാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥ ചരിത്ര രേഖകൾ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബറൽവി എന്ന് പറയുന്നയാൾ വലിയ മുസ്ലിം റിവൈവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ റിവൈവലിസ്റ്റ് വലിയ പുരോഗമനവാദി അതാണ് ഇതാണ് പണ്ഡിതൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഈ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബ്രലേവി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ജിഹാദി മൂവ്മെന്റ് അതായത് ജിഹാദി മൂവ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ മുസ്ലിം മതത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലാതെ അല്ലാതെ ആരും ഇവിടെ പാടില്ല ഉള്ളവരെയൊക്കെ മറ്റു മതത്തിൽപ്പെടുന്നവരെയൊക്കെ മുസ്ലിം മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക പരിവർത്തനം നടത്തുക അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുക ദൈവത്തിനായുള്ള യുദ്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത് ജിഹാദി മൂവ്മെന്റ് അതിവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് വഹാബി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല പേരുകളിൽ ഇവിടെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പോലും ഈ ജിഹാദി മൂവ്മെന്റ് വലിയ ഭയമായിരുന്നു ഈ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബ്രലേവിയുടെ പല നീക്കങ്ങളും വലിയ ഭയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയാണ് ഈ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബ്രലേവി എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മഹാഭാരതത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കണം എന്നുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന അതുപോലെയുള്ള ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് അന്നത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആൾക്കാർ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും അത് ശക്തമായി സമ്മർദ്ദം ഉന്നയിച്ച് പാകിസ്ഥാനായി മാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശക്തമായി എതിർത്തതാണ് തന്റെ ശവത്തിൽ ചവിട്ടിയല്ലാതെ ഇന്ത്യയെ രണ്ടാക്കി മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഘോരഘോരം വാദിച്ച ആളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അപ്പൊ അതൊന്നും അന്ന് ചെവിക്കൊള്ളാതെ ആ രീതിയിൽ അന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെയും അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വന്ന അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് വീരസവർക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന ആ മഹാസങ്കല്പത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആ അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്നും നിലനിൽക്കണം അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നാലേ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നോട്ട് ശക്തമായി പോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വി ഡി സവർക്കർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപവാദ പ്രചരണങ്ങളും അപവാദ ചരിത്രങ്ങളും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബർലേവി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഈ ജിഹാദി ആശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ ആശയങ്ങളും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അതായത് ആശയപരമായ തീവ്രവാദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം അത് പ്രാവർത്തിക തലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ കൊല്ലും കൊലയും ബോംബിടിയിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഈ ജിഹാദ് അതിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രയോക്താക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഈ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബർലേവി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇയാളാണ് ഈ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചത് ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി വെട്ടിമുറിക്കണം
ആ മനസ്സോടെയാണ് ഈ വ്യക്തി ഈ ബ്രലേവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് വഹാബി ജിഹാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിം മതം അത് അതിൻ്റെ തീവ്രമായ വശത്തിൽ ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരായിട്ട് പല ഭരണാധികാരികളും വന്നു അതിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരായിട്ട് പലരും വന്നു അവരൊക്കെ തന്നെ ഇയാളുടെ ഈ ആശയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലാതെ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളോ ഹിന്ദുത്വവാദികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയരോ ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു ആശയം ഈ ദുരാഷ്ട്രവാദം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതാണ് ചരിത്ര സത്യം അത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അഖണ്ഡ ഭാരത സങ്കല്പത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അഖണ്ഡ ഭാരത സങ്കല്പം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനതയാണ് ഭാരതം ഭാരതത്തിലേത് യഥാർത്ഥ ഭാരതീയർ അല്ലാത്തവരൊക്കെ രാജ്യദ്രോഹ ശക്തികളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂ